बिस्मिल्लाम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एग्जैक्ट डिफेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का मेथड देखा है तो आज हम एक और चीज़ इसमें इसी के सब पार्ट ही समझ लें कि इन ईच ऑफ दॉलोइंग क्वेश्चन डिटर्मिन द कॉन्सटेंट ए कि हमने कॉन्सटेंट ए फाइंड करना है सच दैट द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और उसके बाद इसको सॉल्व करना है सॉल्व इसी एग्जैक्ट को ही करना है लेकिन उससे पहले हमने एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है ए फाइंड करना है फैक्टर नहीं बल्कि ए एक कांस्टेंट फाइंड करना है कि जिसके साथ जो है ना जिसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इसको एग्जैक्ट बना दें और एग्जैक्ट बनाने के बाद फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व करें जो पहले हमने किया है तो देखिए ये क्वेश्चन है ये एम एक्स ये दूसरा एन एक्स तो पार्शियल एम और पार्शियल वाई फाइंड किया और पार्शियल एन और पार्शियल एक्स तो दोनों ये ये तो टू ए एक्स आया और ये थ्री एक्स आया हमें ए फाइंड करना है तो ये उस वक्त एग्जैक्ट हो सकती हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो ठीक है तो इसलिए टू ए एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स हो तो फिर ये हो सकती हैं तो ए की वैल्यू थ्री बाई आ गई ये ए की वैल्यू थ्री बाई जो है ना यहाँ पर पुट कर दी जाए तो अब ये ये जो क्वेश्चन बन गया है ना ये अब एग्जैक्ट बन गया है ये देखिए आप ये इक्वल आ गया तो ये आपके पास एग्जैक्ट डिफेंशियल इक्वेशन अब आ गई है अब इसके बाद इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है जो पहले हमने किया है यानी ये पुट करने कर देंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाएगी अब ये इसका जो है ना एम एक्स वाई है ये एन एक्स वाई है और इसको पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स और इसको पार्शियल एफ और पार्शियल वाई करके इसको इंटीग्रेट करना है दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं मेथड बताया हुआ है आपको सेम फैक्टर्स को एक दफ़ा लिखें जो नहीं सेम उनको भी साथ लिख दें और दूसरा मेथड ये है कि जो ये हम लास्ट टाइम जो हमने किया है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट ए को और उसके बाद जो है ना इसको इसका डिफेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके और वो जो है ना हम दोनों को इक्वेट करेंगे और वहाँ से ये एच एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी इसको इंटीग्रेट करने के बाद ठीक वो एच एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पुट कर देनी है तो और उसके बाद जो है ना ये इक्वल टू कांस्टेंट लिखना है और दोनों को कॉन्सटेंट्स को इकट्ठा कर देना है तो जो मेथड भी है बहरहाल जो आपने लास्ट टाइम किया है हमने अभी इस में मेन चीज़ जो देखनी है वो ये है कि ए को कैसे फाइंड करते हैं तो ताकि ये एग्जैक्ट हो जाए तो दोनों को डेरिवेटिव्स को इक्वल रखेंगे और वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे ठीक है तो बाकी आगे मेथड वाला आगे जो मेथड एग्जैक्ट को सॉल्व करने का है जो लास्ट लेक्चर में बताया है वही वाला है इसी तरह आप यहाँ पर देखिए ये है एम एक्स वाई ये है एन एक्स वाई इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों को इक्वेट करें और ए की वैल्यू फाइंड कर लें इसके बाद बाकी सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे हुआ हुआ है और वो देख लीजिए और ख़ुद आप सॉल्व करें जो एग्जैक्ट से आपने पहले किया है इसके बाद ना एक और चीज़ आपको ना वो भी कर लेते हैं हम इसमें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर होता है जिसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्वेश्चन जो है ना वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है या वो और भी होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के काफ़ी सारे और भी वो हम आगे करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा बहरहाल अगर जो क्वेश्चन है तो वो अगर ये जो गिवन है ये एग्जैक्ट ना हो ठीक या लिखा हुआ है कि विच आर द फॉलोइंग डिफेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्र यानी कैसा फैक्टर हमने फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ना जो गिवन डिफेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए अभी हमें ये बता रहे हैं एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें कोई भी फैक्टर हो सकता है क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि अगर इससे मल्टीप्लाई करके देखें कि ये एग्जैक्ट बनता है या नहीं बनता है तो हमने क्या करना है क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके ये डेरिवेटिव फाइंड करने हैं 
और यानी कि पार्शियल एम और पार्शियल वाई और पार्शियल एन और पार्शियल एक्स अगर वो इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट है और बाद में हमें यही एक्स स्क्र जो है वो खुद फाइंड करना होगा ठीक है तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये है कि एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये एग्जैक्ट बनता है कि नहीं बनता तो पहले इसको जो है ना डी के साथ जो है ये और डी के साथ जो फैक्टर्स हैं वो हमने अलग अलग इनको करना है पहले फर्स्ट स्टेप में कि डी एक्स और डी वाई को सेपरेट सेपरेट करना है तो डी एक्स के साथ वाई वाले होंगे और डी वाई के साथ एक्स वाले होंगे तो उनको हमने जो है वो डी वाई और डी एक्स को सेपरेट सेपरेट किया एम एक्स वाई दोनों में एक्स वाई हो सकता है इसमें वो सॉरी ये मैंने गलत कह दिया था कि डी एक्स के साथ वाई ऐसा नहीं है बल्कि एम एक्स वाई और एन एक्स वाई इस तरह होता है ये तो डी एक्स और डी वाई को सेपरेट सेपरेट करें करने के बाद इनको एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें ये मल्टीप्लाई कर दिया फिर अब जो है ना पार्शल एम और पार्शल वाई और पार्शल एन और पार्शल एक्स पॉइंट करें तो ये इक्वल आ गया जब इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि ये एग्जैक्ट है इसी तरह ये है इसको भी पहले डी एक्स और डी वाई को सेपरेट सेपरेट करें इधर भी एक्स वाई आ सकता है इधर भी आ सकता है उसके बाद इसको एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें जो फैक्टर वो कहे कि इसे मल्टीप्लाई करें इसे मल्टीप्लाई करें और फिर हम इसके डेरीवेटिव लेंगे ये डेरीवेटिव लिए हैं और डेरीवेटिव ये इक्वल आए हैं दोनों तो इसलिए ये क्या हो गया एग्जैक्ट हो गया ये जो पहले वाला एम होता है ना यानी एम एक्स वाई वाला जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना होता है इसका एम का इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये इक्वल होने चाहिए एम वाई और एन एक्स तो फिर ये जो है ना वो आ जाए आज अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये एग्जैक्ट है अगर सॉल्व करना हो तो वो मैथड जो आपको बताया है वही वाला है इसी तरह ये क्वेश्चन है तो इसको भी मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्र से और दोनों को डेरिवेटिव लिया तो इक्वल नहीं आया ठीक है तो इससे हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन तो इससे पता लग गया कि ये जो है ना एग्जैक्ट नहीं बनाई जा सकती एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करके और ये वाला आप देखें इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेरीवेटिव फाइंड किया है इक्वल आए हैं तो कंक्लूड दैट डिफेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट डिफेंशियल इक्वेशन इन अदर वर्ड्स द डिफेंशियल दिस कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्र तो कुछ को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है और कुछ को नहीं कंसिडर द डिफेंशियल इक्वेशन दिस तो इस केस में आप देखिए कि मल्टीप्लाई कंसिडर शो दैट द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट तो इसको सिर्फ यही बताना है कि ये एग्जैक्ट नहीं है और ये आप पहले भी कर चुके हैं कि जो एग्जैक्ट नहीं होती उसको हम जो है ना वो आगे इस तरह सॉल्व नहीं करते अच्छा अब ये इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वाले जो है ना वो फिर इन बाद में आपको बताएंगे कि वो किस तरह इसको सॉल्व करते हैं आज आपने जो है ना वो ये काम करना है कि एक तो वो ए फाइंड करने वाला करना है और दूसरा ये जो एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें तो ये फैक्टर वो खुद बता देता है ज़रूरी नहीं एक्स स्क्र हो जो भी वो बताए कि इसे मल्टीप्लाई करके चेक करें कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है तो ये शार्ट क्वेश्चन वगैरह इस तरह के भी आ सकते हैं पेपर में ओके अल्लाह हाफ